I can guarantee lah ramai daripada kita yang dah pernah terkena static shock especially bila kita berjalan dekat shopping mall. Pernah kan? Macam kita jalan-jalan tiba <tuk> ah, rasa macam eh apa benda tu? Apa benda tu kan? Ah. This is what we call as static shock. Static shock is actually generated by frictions when two materials touch each other. So kiranya macam uh, bahasa mudahnya there will be an imbalance in the electrons and the protons. So macam akan ada extra that will be zapped up. Ha tu yang bila bila ada extra charges tu yang akan buatkan kita rasa macam terkejut. Yang pertama, pain threshold orang berlain-lainan. So macam biasanya static shock ni it will be within the range of 3000 to 4000 volts tau. So maksudnya orang lain yang tak rasa ni mungkin dia punya pain threshold ni is higher than that. So macam apalah sangat takat 2000 4000 tu nothing. Bagi mereka tak rasa apa-apa sebab tu mereka tak rasa. Yang kedua adalah disebabkan our bodies store more charges daripada orang lain. Our bodies punya capability untuk store charges berlainan lah. It's based on body size, it's based on ketinggian, it's based on kasut apa kita pakai, ha, macam tu lah. Dan yang ketiga adalah our bodies may generate more charges. Ha, tadi store kan, ni generate. Maksud kata macam as we walk ataupun as we move, waktu tu lah kita generate more charge. And that's why waktu tu bila our body dia macam excessive charges, waktu tu lah macam kita akan terasa and orang lain tak rasa. So biasanya kalau macam charges yang kita boleh generate ni, apa yang membezakannya biasanya jenis baju yang kita pakai ataupun ketinggian kasut yang kita pakai ataupun jenis material kasut yang kita pakai uh, those are also like contributing factors lah how our bodies may tend to generate more charge than other people static charge build up ni it's usually common to happen in dry area And usually the cut malls, it's cold and dry. It's centralized with 24 hours air conditioning system kan. Jadinya macam airflow, humidity, it's not nice. Berbanding dengan rumah kita, macam kita selalu buka pintu, kita buka tingkap and the same time kita tak adalah buka aircon setiap masa 24 jam. And humidity dekat dalam rumah kita pun tak adalah dry as the one in mall. Sebab itulah biasanya kat rumah kita tak experience pun. Sebab lagi-lagi kita duduk kat Malaysia tau. It's humid and it's it's not dry. Adakah benda ni ber, ber, merbahaya? Jawapannya tidak. The biggest risk that could be associated with static shock ni adalah mungkin bila macam ada tendency untuk kita mencederakan diri kita bila kita terkejut when we are zapped. Wallahu ta'ala alam.